மெட்ராஸ் குக்கிங் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஹோட்டல் ஸ்டைலில் சாம்பார் சாதம் எப்படி தலைத்தலன்னு செய்கிறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி இருக்குது அதாவது சாம்பார் சாதம் செஞ்சால் செய்யும் போது தளத்தலன்னு இருக்குது அப்புறம் போக போக ரொம்ப கெட்டிப்பட்டு போயிடுது ஹோட்டல் மாதிரி இல்லை அப்படின்றது ஒரு இதுவாக இருக்குது இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களும் அதே மாதிரி செய்யலாம் தளத்தலன்னு இருக்கும் இப்போ ஒரு குக்கரில் நம்ம வந்து ஒன்னே கால் கப் அளவுக்கு அரிசி முக்கா கப் அளவுக்கு தோரம் பருப்பு எடுத்து நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப்பு அரிசிக்கு மூணு கப் அளவுக்கு நம்ம வந்து தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ அரிசி பருப்பு ரெண்டும் சேர்த்து ரெண்டரை கப் அது அதனால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து தண்ணி அளவு ஊற்றிக்கோங்க இப்போ வந்து மிளகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தனியாக ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒன்றரை ஸ்பூன் பட்டை ஒன்றே ஒன்று அதுக்கப்புறம் வெந்தயம் வந்து கொஞ்சோண்டு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிடலாம் லைட் ப்ரௌன் கலரில் எல்லாமே ஆனதுக்கப்புறமா காஞ்ச மிளகாய் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து காஷ்மீரி சில்லி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வேணால் சாதா வர மிளகாய் கூட எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து நல்லா வந்து சூடுபடுற அளவுக்கு நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிடுங்க இப்போ அதே பேனில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் அதையும் வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க லைட் ப்ரௌன் கலரில் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை இப்போ பாருங்கள் தேங்காவும் ட்ரை ரோஸ் பண்ணியாச்சு இதையும் அந்த மசாலாவோடையே சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பெரிய குக்கரில் நம்ம வந்துட்டு அகலமான ஒரு பாத்திரம் குக்கர் இல்லைனா அகலமான பாத்திரம் குக்கர் வந்து சேஃப்டி நமக்கு சீக்கிரத்தில் அடிப்பிடிக்காது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு போட்டு முதல்ல தாளிச்சிடலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் அப்புறம் முந்திரி பருப்பு நீங்கள் இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அதையும் நல்லா ரோஸ் பண்ணிடலாம் கடுகு மட்டும் நல்லா பொரியணுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கசப்புத்தன்மை வராது எப்போதுமே கடுகை பொரிய வைக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம தாளிப்பில் இப்போ கடுகு சீரகம் எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா சின்ன வெங்காயம் சாம்பார் சாதத்துக்கு முக்கியமான டேஸ்ட்டை கொடுக்கக்கூடியது சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறீங்களோ உங்கள் சாம்பார் சாதம் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குங்க அதனால தான் அதை நம்ம சாம்பார் வெங்காயம்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு வெங்காயத்தை எடுத்துருக்கோம் அதாவது ஒரு முப்பது வெங்காயம் அதை வந்து எடுத்து நல்லா தோல் உரிச்சுட்டு சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தக்காளி ஒன்றே ஒன்று காய்கறி விருப்பப்பட்ட காய்கறி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கேரட் முருங்கக்காய் பீன்ஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து கத்திரிக்காய் இதுதான் நான் இன்னைக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு அரை கேப்சிகம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா கேப்சிகம் வந்து அதுக்கப்புறம் ரொம்ப காரமாகிடும் ஸோ ஒரு அரை கேப்சிகம் போட்டால் ஒரு நல்ல வாசனையை கொடுக்கும் இப்போ காய்கறி எல்லாம் நல்லா வதக்கியாச்சு காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து சாதத்துலேயும் ஆல்ரெடி வந்து உப்பு அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து போட்டுக்கோங்க இப்போ காய்கறி வந்து வதங்கிருச்சு ஓரளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க காய்கறியோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம வந்து இதில் தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம வருத்தோம் இல்லையா ட்ரை ரோஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மசாலாவை நல்லா பொடி பண்ணி அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இதுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் சாதம் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து வேகத்துக்கு ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு அதில் இருக்க தண்ணி மட்டும் பற்றாது நமக்கு இந்த இது வந்து சாம்பார் நம்ம பொதுவாக வைக்கிறா மாதிரியே அதுக்கேற்ற மாதிரி காய்கறியெல்லாம் நல்லா முழுகிற அளவுக்கு நல்லா வந்து தண்ணி விட்டுக்கோங்க இதில் பருப்பு எல்லாமே போட்டு அரைச்சிருக்கிறதுனால நமக்கு போக போக திக்னஸை கொடுக்கும் தண்ணி தாராளமாகவே விட்டுக்கோங்க இப்போ கேப்சிகமும் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் காய்கறி எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு சாம்பார் இப்போ இதில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி ஒரு எலுமிச்ச அளவு புளியை நல்லா ஊற வச்சுட்டு கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் புளியை கரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டு அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா தண்ணி வந்து கொஞ்சம் சுண்டிடுச்சு ஸோ அதனால் தண்ணி இந்த தண்ணியே பாருங்கள் ரைஸ் போட்டோடனே இவ்வளோத்தையுமே வந்து நல்லா அப்சர்வ்
அப்போ தான் உங்களுக்கு கட்டி ஆகாது நல்லா சாதத்தை வந்து நல்லா வந்து ஸ்மாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் ஆட் பண்ணுங்கள் எல்லா ரைஸுமே இப்போ ஆட் பண்ணியாச்சு இதை நல்லா வந்து சாம்பாரோட நல்லா ஒன்று கலக்கி நல்லா கலக்கி விடுங்க ஸ்டவ்வை வந்து சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பொறுமையாக நிதானமாக நீங்கள் கிளக்கலாம் இல்லைனா வந்து மேலெல்லாம் தெளிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பார்த்து செய்யணும் இப்போ வந்து இதை எல்லாமே நல்லா கிளறியாச்சு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சு சிம்லேயே வச்சுருங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ சூப்பரான சாம்பார் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸையும் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக போடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி